प्रिय श्रोता बांगलेशर राजनीति सुरजुल आलम खान मत और व्यक्ति सम्भवत द्वित नहींदेश स्वाधीनता आंदोलने जरा नेतृस्थानीय भूमिका पालन करा तो बटे जरा एक सहस्रांश अवदान रेखे ताओ वंश परम्पर से अवदान फल आज पर्त भोग कर चले मुक्तिजुद्ध समय जरा सीमान पार होते पे तरा सकले मुक्तिजोधार तकमा नहीं जीवन काटिए चले अथच सुरजुल आलम खान मुक्तिजुद्ध आगे और मुक्तिजुद्ध समय नीति निर्धारणी भूमिका पालन कर ले सामान्य फल भोग करेंदेश राजनैतिक कलचारे जेखने पड़ार क्लाबर प्रतिष्ठा सदस्य पर्त सारा जीवन बड़ाई करें से मुक्तिजुद्ध पर जासद नाम एक शक्तिशाली संगठन गढ़े तुलले प्रकाश्य कख जासद गड़ार पेचने तर भूमिकार कथा प्रचार करें सुरजुल आलम खान सब समय चेष्टा कर नेपथ्य थे क्या करते कितु बांगलेश नेपथ्य थे क्ज करार मत जगह नए एखे क्ज करते हम से व्यापक प्रचार करते हैं फले सुरजुल आलम खान बांगलेश राजनीति एक समय अप्रासंगिक हो जाते विस्य कि नान रहस्य घनीभूत हवाओ खूब स्वाभाविक बांगलेशर इतिहास एक समय हजार हजार सम्भवनामय तरुण जार देखान समाजतान्त्रिक विश्व प्रतिष्ठार पथे तर जीवन के उत्सर्ग कर आलम खान व्यक्तिगत भावे सुरजुल आलम खान राजनैतिक दर्शन संगे एकमत हन ना हन बांगलेश राजनीति बुझे उठार जो ताके बोझाटा जरूरी मुक्तिजुद्ध अन्नतम तत्विक और निर्मता और मुक्तिजुद्ध परवर्ती राजनीतर गतिमुख ठीक कर दे मानुष्टि जख मृत्युबरण करें तक से सब बी अडियो बुक चैने तर आत्मजीवनी सुरजुल आलम खान बीटी रेकर्डिंग चल रही जीवदशाय सुरजुल आलम खान सम्पर् अनेक मिथ छड़िए धारणा तर सम्पर् स्कथाय तर लेखाय आत्मजीवनी से मिथ भेगे ताके बोझार पथ सहज है ये बीटी पढ़ार समय बांगलेश बाम राजनीति नहीं जानार जो जासदे उत्थान पतन और अस्थिर समय राजनीति बीटी पढ़ते पर एड़ाओ सुरजुल आलम खान समयकाल के छेद कर गे दुई प्रतिविप्लबी कर्णल ताहेर और सुरज सिकदारे समयकाल से सब बी अडियो बुक चैने तर ऊपर पठित सबगल बर अडियो बुक लिंक डेस्क्रिपन बक्स दे आशा करी बांगलेश राजनैतिक इतिहास बाम राजनीतर भूमिका ये कि हम बुझते पर प्रिय श्रोता चलू जावा जा शामसुद्दीन पेयरार अनुलिखने सुरजुल आलम खान आत्मकथा सुरजुल आलम खान बीटर अडियो भार्शने हमी सुरजुल आलम खान एक राजनैतिक जीवन आलेख्य रचना शामसुद्दीन पेयारा बीटी प्रकाशित हो हज़ार उन्नीस साल फेब्रुआर मासे माओला ब्रदार्स लेखक भूमिका बर मध्य दिए एक स्वप्न आज पूरण हल मत षाट सत्तर दशक मुक्तिजुद्ध जेनारेशन कैक लक्ष तरुण स्वप्न सारथी छें सुरजुल आलम खान स्वप्न छो पूर्व पाकिस्तान के पाकिस्तान के मुक्त कर स्वाधीन बांगलेश हिसेबी प्रतिष्ठा करा जार शुरू उन्नीस बाषट्टी साल शिक्षा आंदोलन मध्य दिए मोस्तफा बाबुल वजुल्ला रक्त से समय तरुण पाकिस्तान संक्रांत विभ्रांति घुचिए दे बुझते परे पाकिस्तान जुक्निर्भर को मानविक राष्ट्र नये जे साम्प्रदायिक घृणा के भित्ती कर जन्म भारत के आलदा हम से चरित्रे कोवर्तन करी धर्मी साम्प्रदायिकता और घृणा जतिगत साम्प्रदायिकता और घृणार रूप नहीं पाकिस्तान संगे एकत्रे बसबाश सम्भव नये एक सवार आगे जरा बुझते पे तर मध्य छें से समय जनप्रियतार शिविर द्रुत ऊपरे उठते थका बांगाली नेता शेख मुजिब रहमान और तरुण छात्र नेता सुरजुल आलम खान शेख मुजिबर ओपर पाकिस्तान सरकार शुरू थे खरगस्त फले पक्षे सरसि ए विषय किस बला सम्भव छा ताड़ा जे जनगोष्ठ नेतृत्व देवार्जे उपयुक्त हो उठिलें 
তারা অর্থাৎ বাংলার মুসলিম জনগণ তখনও পাকিস্তানের অখণ্ডতার স্বপ্নে বিভোর শোষণ নির্যাতন সামরিক একনায়কত্ব ইসলামের নামে হলেও সেটা তখনও তাদের কাছে জায়েজ এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল আমাদের বাঙালি ছাত্র সমাজ তাদের মধ্যে উনিশশো সালে একবার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আদায় করতে গিয়ে পাকিস্তানিদের গুলিতে প্রাণ হারাতে হয়েছে তারা বুঝেছে এই বর্বর পশুদের কোনো ক্রমেই ভাই বলে মেনে নেয়া যায় না তারপর উনিশশো সালে এই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণতন্ত্র হত্যা করে দেশে সামরিক এক নায়কত্ব কায়েম করে বাঙালি তখন বুঝল এদের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ নয় অতপর উনিশশো বাষট্টি এর শিক্ষা আন্দোলন রাজপথে ঝরল গণতন্ত্র ও ন্যায়নীতির পক্ষে উচ্চকণ্ঠ নিরীহ ছাত্রদের বুকের রক্ত একদিকে এই নির্যাতন অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা পূর্ব বাংলার সম্পদের যথেচ্ছ লুণ্ঠন দেশের রাজনীতি সচেতন ও মুক্তচিন্তার অধিকারী ছাত্র ও তরুণদের মনে এ ধারণা জন্ম নিতে শুরু করে যে পূর্ব পাকিস্তান আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ ছাড়া আর কিছু নয় এ সময় পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে ছাত্র সমাজকে ঐক্যমত ও ঐক্যবদ্ধ করে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন সে সময়কার অর্থাৎ বাষট্টি তেষট্টি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান তিনি তার যোগ্য সঙ্গী হিসাবে পান আরও দুই নিবেদিত প্রাণ ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মী আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদকে তিনজনে মিলে তারা গড়ে তোলেন গোপন সংগঠন নিউক্লিয়াস বা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ তাদের উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করা সে ছিল এক দুঃসাহসিক ও বিপদসংকুল অভিযাত্রা চারিদিকে পাকিস্তানিদের চর জনগণ পাকিস্তানের আবহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছাত্ররা পাকিস্তানি শাসনে ক্ষুব্ধ কিন্তু তারা তাদের এই ক্ষোভকে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত নিয়ে যাবার কথা তখনও ভাবতে শেখেনি তাছাড়া সরকারের পক্ষে পাকিস্তানপন্থী ছাত্রদের একটি বিরাট অংশ তো সবসময় বর্তমান ছিল এহেন পরিস্থিতিতে সিরাজ রাজ্জাক আরফের স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার এক কঠিন কর্মযজ্ঞে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে সিরাজুল আলম খান ছিলেন এই কর্মযজ্ঞের মূল প্রেরণাদাতা পথপ্রদর্শক ও সংগঠক কি করে এই তিনজনের এই ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস ক্রমে বিএলএফ ও জয় বাংলা বাহিনীতে পরিণত হয়ে মুজিব বাহিনী তথা মুক্তি বাহিনীতে রূপ নেয় তারও আগে কি করে এদেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র শ্রমিক কৃষক সিরাজুল আলম খানের নিয়ত সৃজনশীল অথচ দৃশ্যপটে অনুপস্থিত নেতৃত্বের জাদুর কাঠিতে উজ্জীবিত হয়ে ছয় দফা ও এগারো দফা আন্দোলনে ও সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ঘটনার পেছনের সেই ঘটনাগুলোর বিশদ বর্ণনা রয়েছে এই বইয়ে বর্ণনা করেছেন ওই সব আন্দোলনের মুখ্য কুশিলভ সিরাজুল আলম খান নিজেই তার সাথে আমার পরিচয় উনিশশো সালে যখন আমি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ঢাকায় ছাত্রলীগ সম্মেলনে প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে আসি আমার বন্ধু আফতাবের কাছে শুনলাম ছাত্রলীগের যা কিছু বক্তব্য ঘোষণা বক্তৃতা সিদ্ধান্ত সব তিনি নাকি ঠিক করে দেন ছাত্র লীগ চলে মূলত তারই প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য নির্দেশনায় তার মূল লক্ষ্য পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন আর ছাত্রলীগের হার্ডকোর সদস্যদের কাছে তিনি ছাত্রলীগের মাও সেতুং নামে পরিচিত তখন মাও সেতুংয়ের যুগ ছিল চারিদিকে বিপ্লবীরা স্লোগান দেয় মুক্তি আসে কোন পথে বুলেটে না ব্যালটে বুলেটে বুলেটে উনিশশো সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে এগারো দফা আন্দোলন শুরু হয় সে আন্দোলনে অংশগ্রহণের সূত্রে আমি তার সান্নিধ্যে আসি ইকবাল হলের ক্যান্টিনে ও মধ্যরাতে নীলক্ষেতের আনোয়ার হোটেলে তার সঙ্গে দীর্ঘ রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সে সম্পর্ক গাঢ়তর হয় শুরুতে ছাত্রলীগের একটা দুটো লিফলেট তিনি আমাকে দিয়ে লেখাতেন রুমি ভাই মাসুদ আহমেদ রুমি তা দেখে দিতেন তারপর দ্রুত চলে আসে ইয়াহিয়ার মার্শাল্লাহ উনিশশো সত্তরের নির্বাচন ভুট্ট ইয়াহিয়া জানতার ষড়যন্ত্র আমাদের সংগ্রামের প্রস্তুতি পঁচিশে মার্চে রক্তস্নাত কালো রাত 
এবং স্বাধীনতা সশস্ত্র যুদ্ধ এই সময়গুলোতে আমি সিরাজ ভাইয়ের অমানসিক পরিশ্রম করার দক্ষতা ও কর্মীদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করার অসাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত হই তার নেতৃত্বেই আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করি সত্যি বলতে কি বঙ্গবন্ধু ও তাজুদ্দিন আহমেদ ছাড়া আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের আর কেউই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পক্ষে দৃঢ় মত ছিলেন না দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা তার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠা করি এবং বাংলাদেশকে গণতন্ত্র ন্যায়নীতি ও আইনের শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করা সংগ্রামে লিপ্ত হই আমাদের সে চেষ্টা শেষাবধি সফল হয়নি তবে সিরাজুল আলম খানের সমাজ পরিবর্তন ও নতুন সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন থেমে যায়নি আজও তিনি স্বপ্ন দেখেন সমাজের সকল শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিত্বময় একটি শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের তবে তার সে স্বপ্ন ও প্রচেষ্টার কথা এ বইতে লেখা হয়নি তিনি হয়তো সে কথা অন্য কোনো সময় লিখবেন এ বইতে তার জন্ম থেকে উনিশশো সালের পহেলা মে তার কারামুক্তি পর্যন্ত সময়ের ঘটনা ও কার্যাবলী লিপিবদ্ধ আছে এই বইতে এই মুখবন্ধটি ছাড়া আমার নিজের লেখা কিছুই নেই তিনি বলেছেন আমি লিপিবদ্ধ করেছি মুখের ভাষাকে লেখার ভাষায় রূপ দেবার জন্য ছোটোখাটো কোনো শব্দ যোগ বা বাক্যের বিন্যাস করতে হলে আমি তা করেছি তার বেশি নয় বরাবর প্রচার বিমুখ ও মঞ্চের আড়ালে থেকে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে দক্ষ সিরাজুল আলম খান নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে আগ্রহী নন প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে আমি সেটাই দেখে আসছি কিন্তু এটা যে উচিত নয় তা আমরা কখনো তাকে বুঝাতে পারিনি উনিশশো সালের শেষের দিকে প্রধানত আমার উদ্যোগে আফতাব উদ্দিন আহমেদ একরামুল হক রেজাউল হক চৌধুরী মুস্তাক রায়হান ফিরদৌস মধু বদুল আলম মোশারফ হোসেন মিয়া মোস্তাক সহ আমরা কয়েকজন সিরাজ ভাইয়ের কাছে যাই একটি আত্মজীবনী লেখার ব্যাপারে তাকে রাজি করাতে ঠিক করলাম তিনি বলবেন আর আমরা লিখব তিনি রাজি হলেন না বললেন সব কথা বলার সময় এদেশে এখনও আসেনি আমরা বললাম ঠিক আছে আপনি বলুন আমরা অন্তত লিখে রাখি যখন সময় হবে বলে মনে করবেন তখন প্রকাশ করা হবে এতেও তিনি রাজি হলেন না এর মধ্যে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে একরাম ও আফতাব আজ পরলোকে আমাদের সময়ও প্রায় শেষ এ ব্যাপারে সবার আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে তবে সবাই ছেড়ে দিলেও আমি হাল ছাড়িনি কিছুদিন পরপরই তাকে তাড়া দিতাম দাদা রাজনৈতিক স্মৃতিচারণের কি হল এর মধ্যে একদিন তিনি বেশ কঠিন অসুখে পড়লেন আমি অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে গিয়ে তাকে ধরলাম এবারে তিনি একটু নরম হলেন আমি বললাম ঠিক আছে আমি কিছু প্রশ্ন আপনাকে দেব আপনি মুখে মুখে তার উত্তর দেবেন আমি টুকে নেব সেইটাই পরে বই হয়ে বের হবে এতে তিনি রাজি হলেন কয়েক রাত জেগে প্রায় একশত প্রশ্ন তৈরি করে তাকে দিলাম বললেন দেখি কয়েকদিন পর তার বাসায় গেলাম এর মধ্যে তিনি মত পাল্টে ফেলেছেন এই প্রশ্নোত্তরের ফর্মেটে তিনি রাজি নন হতাশ হয়ে ফিরলাম কিন্তু হাল ছাড়লাম না দুই হাজার সতেরো সালে তিনি হিপ বোন রিপ্লেসমেন্ট করে দেশে ফেরার পর তার কাছে আবারও গেলাম বললাম এবার কি বলার সময় হয়েছে দয়া করে বইটা কি লিখবেন তিনি হেসে উত্তর দিলেন হ্যাঁ লিখব কোন দিন আসবে বলো আমি বললাম এক্ষুনি এই মুহূর্ত থেকে ছয় এপ্রিল দুই হাজার থেকে আমি তার বক্তব্যে নোট নিতে শুরু করলাম প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে একুশ দিন পর ২৬ এপ্রিল দুই হাজার তারিখে আমার নোট নেওয়া শেষ হল এই বইটি শুধু সিরাজুল আলম খানের আত্মজীবনী নয় বাংলাদেশের একটি বিশেষ সময়ের উনিশশো বাষট্টি উনিশশো রাজনীতিকে তিনি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তার ধারা বর্ণনা অনেক বিষয় আমি ইচ্ছে করে তাকে জিজ্ঞাসা করিনি তিনিও ইচ্ছে করেই অনেক বিষয় এড়িয়ে গেছেন বা বলেননি যারা সে সময়ের রাজনীতি সম্পর্কে জানতে চান তাদের জন্যে সিরাজুল আলম খানের এই রাজনৈতিক আত্মকথন ইতিহাসের এক বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে দেবে যা দিয়ে এমন সব বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দৃশ্যমান হবে যা আগে কখনো হয়নি আজকে তরুণদের জন্য এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যবহুল রাজনৈতিক ইতিহাস এ বই আমাদের অতীত পর্যবেক্ষণের দূরবীন পাঠক এ বইয়ের প্রতি পাতায় বাংলাদেশের অঙ্কুর উদ্গম দেখতে পাবেন ইতি লেখক শামসুদ্দিন পেয়ারা ফেব্রুয়ারি দুই 
আমার সীমাবদ্ধতা সিরাজুল আলম খানের কথা আমার সঙ্গে শামসুদ্দিন পেয়ারার যেটুকু কথোপকথন তা বড় আকারের দুই শত পৃষ্ঠার বেশি একটি বই হবে সেটা আমার ধারণায় ছিল না স্কুল জীবনের কথা বাদ দিলেও কলেজ জীবনে যে রাজনীতিতে আমার চলাফেরা শুরু এই চলাফেরার প্রথম দিকে আমি কল্পনা করিনি আমাকে বড় ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে হবে কৈশোরে শৈশবে আমার বাবার কাছ থেকে যে সব কথাবার্তা শুনেছি সেটাই রাজনীতিতে আমার জড়িত হওয়ার প্রধান কারণ সেসব কথা প্রাথমিকভাবে আমার রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠতে কিছুটা হলেও সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে ছোটবেলায় বাবার কাছে ডিসিপ্লিন জিনিসটা আমার পুরো জীবনকে প্রভাবিত করেছে প্রবলভাবে স্কুল জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে আমাকে ও আমার বড় ভাইকে প্রভাত ফেরির দুই সারির সম্মুখ ভাগে থাকতে হতো কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের পছন্দ অনুযায়ী এটা করা হতো কি কারণে খুলনা জেলা স্কুল ও ঢাকা কলেজের ছাত্রাবস্থায় একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরির সময় গান গাওয়ার জন্য সিনিয়ররা আমাকে দায়িত্ব দিতেন সেটা আমি অনেক পরে বুঝেছি উনিশশো আটান্ন সালে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখনই আইয়ুব খানের মার্শাল ল জারি হয় উনিশশো উনসত্তর সালে সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার পর লম্বা ছুটিতে আমি দিল্লি বেড়াতে গেলাম আমার বয়স তখন মাত্র আঠারো চোদ্দোই আগস্ট দিল্লিতে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে নিজেকে খুবই অসহায় মনে হচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তান নামের একটি প্রদেশের নাগরিক হওয়াটা যে কতটা অসম্মানের বা অপমানজনক সেদিন তা বুঝতে পেরেছিলাম চিন্তার জগতে আমাকে স্বাধীনতা বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করেছিল তৎকালীন আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম কিউবার বিপ্লবী আন্দোলন ভিয়েতনামে আমেরিকার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের লড়াই এবং ইন্দোনেশিয়া সহ পৃথিবীর নানান দেশের নিপীড়িত নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন সংগ্রাম এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলার অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতার বিষয়টি একসময় আমার মাথায় ঢুকে পড়ে উনিশশো সালে ভারত বিভক্তির পর ভারতীয় বাঙালি ও পাকিস্তানি বাঙালি অথবা হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালি বাঙালি জাতিসত্তার এই খণ্ডিত পরিচয়কেই অনেকে তার চূড়ান্ত বা শেষ পরিচয় বলে ধরে নিয়েছিল উপমহাদেশের বুদ্ধিভিত্তিক জগৎ এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের গবেষকদের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় বাঙালি যে আবার কোনো দিন নিজ পরিচয়ে পৃথিবীর বুকে অবস্থান করে নিতে পারে এটা ছিল এক কল্পনাতীত ব্যাপার যদিও রবীন্দ্রনাথ লালন শাহ শরৎচন্দ্র নজরুল সহ অনেক মনীষী লেখক কবি তাদের দর্শন ও সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছিলেন উনিশশো সালে বিহার প্রদেশে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ভারতের অংশ হলেও কার্যত বাংলা ও বাঙালি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী তার এ কথার পরেও বহুকাল বাঙালিকে তার জাতিসত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে উনিশশো সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এর এক সূচনা হয় উনিশশো সাল আমার বয়স তখন একুশ ঘটনাক্রমে একদিন আমি আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ একসঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি আমাদের আলোচনায় আসে এভাবে অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধুমাত্র তারুণ্যের স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষাকে সম্বল করে শুরু করে স্বাধীনতার জন্য শুরু হয় আমাদের পথ চলা আমরা আগামী দশ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করব এ সংকল্প নিয়ে কাজ শুরু করি কিন্তু নয় বছরের মাথাতেই উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে আমাদের সেই নয় বছরের পথ পরিক্রমাকে আজকের হিসেবে মনে হয় আমার কাছে কয়েক যুগ নিউক্লিয়াস নামক একটি সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু হয় সে সময়ে আমার রাজ্যাকের ও আরএফের বয়স ছিল যথাক্রমে একুশ বিশ ও উনিশ নিউক্লিয়াসের রাজনৈতিক উইং হিসাবে আমরা বিএলএফ গঠন করি যার পুরো নাম বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স পরবর্তীতে শেখ ফজল হক মনি ও তোফাল আহমেদ বিএলএফের সঙ্গে যুক্ত হন কাজী আরেফ আহমেদ ছিলেন বিএলএফের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে নিউক্লিয়াসের এই রাজনৈতিক উইং বিএলএফ এবং সামরিক উইং জয় বাংলা বাহিনী বিএলএফের সদস্য সংখ্যা তখন ছিল সাত হাজারের মতো 
নিউক্লিয়াস বিএলএফ ও জয় বাংলা বাহিনী গঠনের মাধ্যমে আমরা ছাত্র যুবকের মধ্যে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আন্দোলন সংগ্রামের মন মানসিকতা গড়ে তুললাম আমাদের সেই প্রয়াস প্রস্তুতি ও চলমান ঘটনাবলীর পাশ কাটিয়ে আমাদের দেশের এক চোখা বুদ্ধিজীবীরা একাত্তরের পঁচিশে মার্চের আগের দিনও বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বপ্ন দেখতে পেলেন না এটা আমাদের জন্য এক লজ্জাকর কাহিনী শুধু বুদ্ধিজীবীরাই নন আওয়ামী লীগ সহ এদেশের বড় বড় কোনো রাজনৈতিক দলই মার্চ মাসের আগে স্বাধীনতার বিষয়টিকে সমর্থন করেনি এমনকি তাদের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যেও স্বাধীনতা বিষয়টি ছিল না তবে এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের অবস্থান ছিল একেবারেই ভিন্ন উনিশশো সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি লাভের পরপরই বঙ্গবন্ধুকে নিউক্লিয়াস ও বিএলএফ সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন থেকেই তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে শুধু আপসিনী ছিলেন না নিউক্লিয়াস ও বিএলএফের কর্মকাণ্ড সমর্থন করতেন এবং আমাদের যে কোনো পদক্ষেপে উৎসাহ যোগাতেন এখানে স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন দলগতভাবে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার বিষয়টিকে সমর্থন করেনি এমনকি বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালের আগে নিউক্লিয়াস ও বিএলএফের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জানতেন না প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ স্লোগান হিসেবে জয় বাংলার বিরোধিতা করলেও বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও অবস্থান এবং নিউক্লিয়াস ও বিএলএফের প্রচণ্ড চাপ ও সাংগঠনিক ক্ষমতার কারণে জয় বাংলা এই স্লোগানকে তারা মেনে নিতে বাধ্য হয় এই জয় বাংলা স্লোগানই স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জনগণের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের প্রধান সহায়ক হয়েছিল জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে আওয়ামী লীগের দু একজন নিউক্লিয়াসকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন অন্যান্য দলেরও অনেকে ব্যক্তিগতভাবে নিউক্লিয়াস নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং স্বাধীনতার বিষয়টিকে সমর্থন করতেন কাজী আরেফ আজ বেঁচে নেই আব্দুর রাজাকও চলে গেছেন আমরা তিনজন সব বিষয়ে একমত পোষণ করতাম এবং একই পথে হাঁটতাম উনিশশো থেকে উনিশশো একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো বিষয়ে এক মুহূর্তের জন্য আমাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য হয়নি এই বইটি মুদ্রণের আগে লেখক শামসুদ্দিন পেয়ারা একবার হলেও পাণ্ডুলিপিতে আমাকে চোখ বোলাতে বললেন সে কারণে বইটিতে কি আছে আমি জানতে পারলাম দুই হাজার উনিশ ছয়ই জানুয়ারি আমার বয়স আটাত্তর হয়েছে শামসুদ্দিন পেয়ারা তার লেখায় আমার জীবনের যে পর্বটি তুলে ধরেছে তা আমার জীবনের কেবল একাংশ তবে আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ তার লেখায় তুলে ধরা হয়েছে কখনো যদি আমার জীবন নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বা আত্মজীবনী লেখা হয় তবে তা হবে একটি অতি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সাহিত্য পাঁচ বছর জেলে থাকার পর উনিশশো সালে আমি মুক্তি লাভ করি জেল থেকে বের হওয়ার পর আমি বুঝতে পারলাম গোটা দেশটাই একটা জেলখানায় পরিণত হয়েছে অন্যরা জেল থেকে মুক্ত হয়ে ভিন্ন জীবন বেছে নেয় সংসার জীবন শুরু করে জীবিকা উপার্জনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে দু চারজন অবশ্য রাজনীতিকেই তাদের মূল জীবন করে তোলে এরশাদ সাহেবের সামরিক শাসন বহাল থাকার সময়ে আমি রাজনীতিতে আর শুধুমাত্র অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে থাকলাম না পাঁচ বছরের জেল জীবন আমার চিন্তা জগতে মৌলিক পরিবর্তন আনে তা আমার রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনে সহায়ক হয় সে সময় জেলখানায় আমি প্রতিদিন গড়ে পনেরো ষোলো ঘন্টা করে পড়তাম একজন অ্যাক্টিভিস্ট কীভাবে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হয় আমি তার এক দৃষ্টান্ত উনিশশো সালে ডক্টর জিল্লুর রহমান খানের সঙ্গে আকস্মিক যোগাযোগ আমাকে নতুন রাজনীতির মানুষ হিসাবে আবির্ভূত হতে সাহায্য করে সে সময় থেকে তিনি ও আমি একযোগে কাজ করতে থাকি ফলে গত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতির জগতে এক নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয় সে বিষয়গুলো শামসুদ্দিন পেয়ারার লেখায় অন্তর্ভুক্ত না হলেও তার এ লেখায় আমার সে বৌদ্ধিক রাজনৈতিক জীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে পাঠককে স্বাগতম ইতি সিরাজুল আলম খান জানুয়ারি দুই হাজার উনিশ সাল আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ছাত্র সে সময় সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার পর তিন মাসের মতো ছুটি কাটাতে হতো সেই ছুটিটা কিভাবে কাটানো যায় তা নিয়ে সহপাঠী বন্ধুরা একসাথে মিলে নানা প্ল্যান প্রোগ্রাম করত আমাদের ব্যাচের এটাই ছিল সবচেয়ে লম্বা ছুটি এত লম্বা অবকাশ কাটানো ছিল সত্যি খুব কষ্টকর 
আমার বন্ধুরা প্রায় সবাই খণ্ডকালীন চাকুরি করত আমি ফজরুল হক হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম ছুটি ছাটায় সাধারণত বাড়িতে যেতাম না তখন ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের একটি লাইব্রেরি ছিল আমি সেখানে গিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতাম আরেক বন্ধু মাসুকুর রহমান তোজো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডাবল অনার্স পাওয়া ছাত্র এ ব্যাপারে আমার সঙ্গী ছিল সে আমার এই বন্ধুটি পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় এবং উনিশশো একাত্তরের সশস্ত্র যুদ্ধে প্রথম দিকেই মারা যায় আমি ইংরেজিতে দুর্বল ছিলাম এই দুর্বলতার কথা মনে রেখে সব সময় আমি চেষ্টা করতাম কি করে ভালো ইংরেজি শেখা যায় তখন ঢাকায় প্রেস ক্লাবে ঠিক সামনে রাস্তার অপর পারে ছিল মার্কিন তথ্যকেন্দ্র তবে ফুলা রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের মতো তার অত শান শকত ছিল না আমি দুই জায়গাতেই ইংরেজি বই ও পত্রিকা পড়তে যেতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লম্বা ছুটিতে বেশিরভাগ ছাত্রই গ্রামের বাড়িতে চলে যেত সে সময় হল প্রায় খালি হয়ে যায় ডাইনিং হল চালু থাকে না ফলে খাওয়া দাওয়ার প্রাইভেট ব্যবস্থা করতে হতো সেবার ছুটিতে আমি ও আমার সেই বন্ধু মিলে ঠিক করলাম আমরা গ্রামের বাড়িতে যাব না আমরা দিল্লি বেড়াতে যাব আমার দিল্লি ভ্রমণের ইচ্ছার পেছনে একটি বড় কারণ ছিল আমার ছোট চাচা ফিরোজ আলম খান তখন দিল্লির পাকিস্তান হাই কমিশনে কমার্শিয়াল শাখার সেকশন অফিসার ছিলেন আমি সেই চাচাকে একটা চিঠি লিখলাম তিনি যদিও আমার চাইতে দশ বারো বছরের বড় ছিলেন কিন্তু পিতৃকুলে বয়কনিষ্ঠ বলে তার সাথে আমার শিশুকাল থেকেই একটা সখ্য গড়ে উঠেছিল চিঠির উত্তর এসে গেল অতি দ্রুত ছোট চাচা জানালেন আমার দিল্লি ভ্রমণের আগ্রহের কথা জেনে তিনি খুবই আনন্দিত কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি কূটনৈতিক চ্যানেলে আমার কাছে ভিসার আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন মাঝে আমাদের মধ্যে দু তিনবার চিঠির আদান প্রদান হল চাচার কাছ থেকে ভিসার আবেদনপত্র পেলাম ঠিকই কিন্তু ভিসার আবেদন করার আগে তো পাসপোর্ট করতে হবে পাসপোর্ট করতে লাগবে সত্তর থেকে একশত টাকা আমার কাছে আছে মাত্র চল্লিশ টাকা বাবাকে আমি আশি টাকা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলাম আমার বাবা ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত ও বোদ্ধা মানুষ উনিশশো সালে তিনি শিক্ষা বিভাগের ডিডিপিআই হিসেবে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন বাবা মানি অর্ডার করে আশি টাকা পাঠিয়ে দিলেন পকেটের চল্লিশ আর বাবার পাঠানো আশি মিলে হল মোট একশত বিশ টাকা এখন নিশ্চিন্তে পাসপোর্টের আবেদন করা যায় কিন্তু যা ভেবেছিলাম পরিস্থিতি ঠিক অতটা সহজ ছিল না পাসপোর্ট অফিসে তখন অবাঙ্গালীদের একচেটিয়া প্রতাপ উর্দুভাষী নিরাপত্তারক্ষী আমাকে পাসপোর্ট অফিসে ঢুকতেই দিল না বলল পাসপোর্ট অফিসার ছুটিতে কখন ফিরবেন তার জানা নেই হতাশ হয়ে ফিরলাম এভাবে পরপর কয়েকদিন পাসপোর্ট অফিসে যাতায়াত করলাম প্রতিদিনই হতাশ হয়ে ফেরত আসি একদিন সেখানে এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হলো তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি খোসেদ আলম খানের ছেলে আমি ইতিবাচক উত্তর দেওয়ার পর তিনি জানালেন সম্পর্কে তিনি আমার মামা হন বললেন একজন বাঙালির জন্য পাসপোর্ট পাওয়া খুবই কঠিন হয়তো দেবেই না পুলিশ ভেরিফিকেশান লাগবে হয়তো সেখানেই আটকে দেবে আমার এই মামা তখন পাসপোর্ট অফিসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তা তিনি আমাকে তার আজিমপুরের বাসায় ডেকে নিয়ে কি করে পাসপোর্ট পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিলেন বললেন পাসপোর্টের আবেদনে লিখতে হবে দিল্লির পাকিস্তান হাই কমিশনে কর্মরত পৃথিব্য অত্যন্ত অসুস্থ তাকে দেখতে যাওয়া জরুরি তিনি বললেন এরপর বাকিটুকু তিনি দেখবেন তার পরামর্শ অনুযায়ী পাসপোর্টের আবেদন আমি করলাম তিনি উদ্যোগ নিয়ে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাসপোর্ট করিয়ে দিলেন এরপর ভিসার আবেদন সেখানেও লোকে লোকারণ্য লাইনে শত শত মানুষ বুঝলাম এভাবে করতে গেলে দিল্লি যাবার আগেই আমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে ইতিমধ্যে আমি বুঝে ফেলেছি পাকিস্তানিদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হয় আমি লাইন বাদ দিয়ে সরাসরি ভিসা অফিসারের কক্ষে ঢুকে গেলাম অবাঙ্গালি গার্ড তেড়ে এলো আমি আরও জোরে তেড়ে গেলাম তার দিকে তারপর বৎসা হুলুস্তুল অফিসারের আগমন এ সবই ঘটে গেল খুব দ্রুত ভিসা অফিসার আমাকে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে গেলেন আমি বললাম আমার জরুরি ভিত্তিতে ভিসা দরকার অফিসার ব্যাপারটা বুঝলেন আমাকে দুপুরের খাবার খাওয়ালেন এবং সেদিনই ভিসা দিয়ে দিলেন তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ট্রেনে চড়ে ভারতের যে কোনো জায়গাতে যাওয়া যেত উনিশশো অবধি তা অব্যাহত ছিল ট্রেনে ঢাকা দিল্লি ভাড়া 
আঠাশ টাকা বারো আনা গোয়ালন্দ থেকে ট্রেন গিয়ে থামল শিয়ালদা প্ল্যাটফর্মে নেমে বুঝলাম ভারতীয়রা আমাদের উপস্থিতিকে পছন্দ করে না তাদের চোখে মুখে বিরক্তি তখন অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক ছিল মাত্র কয়েক বছর আগে দেশ ভাগ হয়েছে ভারত বিভাগের রুড়ো বাস্তবতা ভারতীয়রা তখনও মেনে নিতে পারেনি হাওড়া থেকে দিল্লি ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় পৌঁছতে দুদিন বেশি লেগে গেল দিল্লিতে নেমে অনেকটা স্বস্তি পেলাম ছোট চাচার বাসা খুঁজে পেতে কোনো কষ্ট হল না দিল্লি শহর ট্যাক্সি ড্রাইভার সিংজির নখদর্পণে তাছাড়া চাচার বাসাটা ছিল দিল্লির বেশ একটা সম্ভ্রান্ত এলাকায় যেখানে বাড়িঘরগুলো ছিল সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো দিল্লি পৌঁছানোটাই আমার কাছে খুব উদ্দীপক মনে হলো পরের দিন থেকে দিল্লির নানা জায়গা ঘুরে দেখতে শুরু করলাম দিল্লিতে আমি দুই মাস চোদ্দ দিন ছিলাম এ সময়ে চোদ্দই আগস্ট চাচা আমাকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে নিয়ে যান এ কে ব্রহী দিল্লিতে তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানে সে সময় সামরিক শাসন চলছে অনুষ্ঠানে গিয়ে আমার জায়গা হলো কয়েক শত গজ পেছনে সারিবদ্ধভাবে লাইনে সবাই দাঁড়ানো আমার নিজস্ব অভ্যাসের কারণে আমি সামনে যেতে চাইলাম পারলাম না চাচা বললেন সামনে বড় অফিসারদের জায়গা তোমাকে ওখানে যেতে দেবে না অনুষ্ঠান শেষে আমি ফেরত আসছি চাচাকে বললাম আমরা এত পেছনে কেন তিনি বললেন সামনে বসতে হলে বড় অফিসার হতে হবে আমি বিষয়টা তখন বুঝেও গ্রহণ করতে পারলাম না এদিকে সারা দিন দিল্লি ঘুরছি বড় বড় রাস্তা বিরাট দোকানপাট লালকেল্লা জামে মসজিদ কুতুব মিনার আগ্রা দেখলাম তাজমহল দেখলাম এমনি আরও অনেক বড় বড় দালান কোঠা পুরনো আমলের প্রাসাদের ভগ্নাংশ দেখলাম রাষ্ট্রপতি ভবন অবিশ্বাস্য রকম বড় সেটা চাচাদের রোববার ছুটির দিন সেদিন আমার সঙ্গে গল্পগুজব হয় জিজ্ঞাসা করতেন কোথায় কোথায় গিয়েছি কি কি করেছি আমি বলতাম এখানে সব কিছু এত বড় বড় অথচ ঢাকায় তেমন কিছুই নেই আমাদের ঢাকার বাইতুল মোকাররম তখনও হয়নি ঢাকার রাস্তাঘাট দোকানপাট যা আছে দিল্লির তুলনায় তা আমার কাছে মামুলি মনে হল এক রোববারের আলাপের সময় চাচাকে বললাম আমাদের ঢাকায় তো কিছুই নাই চাচা বললেন ঢাকায় নাই কিন্তু করাচিতে আছে করাচি তখন পাকিস্তানের রাজধানী আরও বললেন রাজধানী না হলে বড় কিছু হয় না আমরা তো একটা প্রদেশ সে কারণে আমাদের বড় কিছু নাই এরপর মনে হয় আট দশ দিন ছিলাম সেই দিল্লিতে সে কয়দিন আর ঘর থেকে আমি বের হইনি দিল্লিতে ওই সময়ে কিছু ভালো ভালো সিনেমাও দেখেছি সেখানে বড় বড় সিনেমা হল মুঘল ই আজম ছবিটি প্রথম আমি দেখি দিল্লিতে তখন সেটি সবে মাত্র রিলিজ হয়েছে ওখানকার সিনেমা হলগুলো খুবই জাঁকজমকপূর্ণ আমাদের একমাত্র আধুনিক গুলিস্তান হল তখন কেবলমাত্র হয়েছে বাকিগুলো ছিল স্রেফ এক একটা গুদাম ঘর আমি নোয়াখালীর মিডল স্কুল এম ই স্কুল থেকে প্রাইমারি পাস করি এরপর নোয়াখালী বেগমগঞ্জ হাই স্কুলে দুই বছর পড়ালেখা করি ম্যাট্রিক পাস করি খুলনা জিলা স্কুল থেকে উনিশশো সালে আমি পূর্ব পাকিস্তান স্কুল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়া শেষ ব্যাচের ছাত্র উনিশশো সালেই ঢাকা কলেজে আমি ভর্তি হই ছাত্র হিসাবে আমি বেশ মেধাবী ছিলাম ভাবতাম ম্যাট্রিকে প্রথম স্থান অধিকার করব আমি শিক্ষকরাও তাই মনে করতেন পরীক্ষার ফলাফল বের হবার পর দেখলাম আমার স্থান দশের মধ্যেও নেই পরে খোঁজ নেই জেনেছিলাম আমার স্থান ছিল আঠারোতম জীবনের প্রথম একটা বড় রকমের ধাক্কা খেলাম ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই দুই বছরের মাথায় ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম বাবা মায়ের ইচ্ছা ছিল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হই কিন্তু আমি তো তা হব না যেহেতু সায়েন্সের ছাত্র ঠিক করলাম এমন সাবজেক্ট নেব যাতে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে না হয় অর্থাৎ আমার হাতে থাকবে অফুরন্ত সময় অতএব গণিত বিষয়টিকেই আমি বেছে নিলাম দিল্লি থেকে ফিরে এসে কিছুতে মন বসাতে পারতাম না একটা চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ পীড়িত করত সেটা হলো কেন আমাদের কোনো কিছুই বড় নয় প্রশ্নটা সারাক্ষণ আমার মাথায় ঘুরত খাওয়া দাওয়া খেলাধুলা লাইব্রেরিতে পড়াশোনা সবটাতেই অনাগ্রহ শুরু হল আমি থাকতাম ফজরুল হক এফএইচ হলের ইস্ট ব্লকের দুইশো নম্বর কক্ষে 
একই রুমে থাকতেন সেই সময়কার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আজহার আলী ও দফতর সম্পাদক সৈয়দ রেজা কাদের চৌধুরী আমার অন্যমনস্কতা তাদের চোখে পড়ে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারতাম না রেজা কাদের ভাই জানার চেষ্টা করতেন এক সময় আমার মনের অবস্থাটা তাকে আমি খুলে বললাম উনি আমাকে প্রায় প্রতিদিনই তার সাথে রমনা পার্কে নিয়ে যেতেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করতেন কেন আমাদের কোনো কিছু বড় নয় বড় কিছু থাকতে হলে স্বাধীন দেশের প্রয়োজন আমরা তো তখন শুধুমাত্র একটা প্রদেশ তখন দেশে আয়ুব খানের সামরিক শাসন চলছে রেজাকাদের ভাই এক রোজায় আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের এক ইফতার পার্টিতে নিয়ে গেলেন গিয়ে দেখি কিসের ইফতার পার্টি রীতিমতো ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন সামরিক শাসকদের চোখ এড়াবার জন্য ইফতারের নাম করে ছাত্রলীগের নেতা ও সিনিয়র কর্মীরা একত্রিত হয়েছেন সেখানে রেজাকাদের ভাই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে আমার নাম ঢুকিয়ে দিলেন সেবার সভাপতি হলেন শাহ মোয়াজেম হোসেন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজরুল হক মনি হলে ফেরার পথে কাদের ভাই কেন তিনি ছাত্রলীগ সেন্ট্রাল কমিটিতে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা ব্যাখ্যা করলেন বললেন তুমি একজন সচেতন তরুণ তোমার মতো ছেলের পার্টিতে খুবই প্রয়োজন এবারে আমি একটু পেছনের কথায় আসি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগের দুই বছর আমার কেটেছে ঢাকা কলেজে থাকতাম আমি হোস্টেলে সে হোস্টেলের নাম ছিল বেশ বাহারি বান্ধব কুটির আমার কক্ষ নম্বর ছিল সাত তখনকার দিনে পাকিস্তান অবজারভার দৈনিক আজাদ দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক সংবাদ এগুলোই ছিল প্রথম শ্রেণীর দৈনিক আমি নিয়মিত সব পেপারই পড়তাম সে সময় দুনিয়া কাঁপানো রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম যেমন ফিডেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে কিউবার মুক্তি সংগ্রাম আহমেদ বেন বেল্লাহার নেতৃত্বে আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের মুক্তির আন্দোলন এবং হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম এছাড়া কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা কেনিয়ার জ্যামো কেনিয়াত্তা তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়ারে প্রমুখ বিশ্ব বরেণ্য নেতা এবং তাদের উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই আমাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে সুয়েজ খালের উপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে মিশরের সাথে যুক্তরাজ্য ফ্রান্সের যুদ্ধ হয়েছিল আমি হোস্টেলের রেডিওতে কান লাগিয়ে সে সংবাদ আগ্রহের সাথে শুনতাম ছোটবেলায় বাবা আমাদের একবার চট্টগ্রাম নিয়ে যান তিনি তখন সেখানের স্কুল ইন্সপেক্টর প্রতি রবিবার বাবা আমাদের নিয়ে বেড়াতে বের হতেন একদিন তিনি আমাদের পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন সেদিন সারা পথ তিনি আমাকে সূর্য সেনের গল্প বললেন জীবনে সেই প্রথম আমি একজন বিপ্লবীর জীবন ইতিহাস শুনলাম আমার বয়স তখন মাত্র সাত বছর আরেকদিন বাবা আমাদের সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলেন সেই সিনেমার নাম চন্দ্রলেখা বাবা এ কে ফজুল হক সাহেবকে খুব পছন্দ করতেন উনিশশো সাল বাবা তখন মমিনসিংহ জেলা স্কুল ইন্সপেক্টর চারিদিকে জোর নির্বাচনী তোড়জোর চলছে একদিন বাবা বললেন নদীর পাড়ে হক সাহেবের মিটিং হচ্ছে যাও শুনে আসো আমিও আমার ভাই শরীফুল আলম খান দুজনেই রওনা দিলাম কিন্তু মিটিংয়ে পৌঁছার পথে দেখলাম মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে আমি ভাবলাম একটু খেলা দেখেই যাই খেলা দেখতে দেখতেই এমনই মজে গেলাম যে জনসভায় যাওয়ার কথা আমার মনেই থাকলো না বড় ভাই কিন্তু ঠিকই জনসভায় গেলেন বক্তৃতা শুনলেন এবং ফেরার পথে খেলার মাঠে আমাকে পেয়ে বললেন তুমি যে মিটিংয়ে না গিয়ে ফুটবল খেলা দেখছো সেটা আমি আব্বাকে বলে দেব খেলা শেষে আমি একটু ভয় পেলাম আব্বা কি করতে বললেন আর আমি কি করলাম তৎক্ষণাৎ মাথা কাটিয়ে একটা উপায় বের করলাম বক্তৃতা শুনিনি কিন্তু যে মাঠে বক্তৃতা হয়েছে সেটা তো দেখে আসতে পারি তাহলে অন্তত মাঠটার বর্ণনা দিতে পারব আমি হাঁটতে লাগলাম একটা মাঠে বহু লোক দেখে বুঝলাম এখানেই সভা হয়েছে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা গাড়ির চারপাশে বেশ ভিড় কি একজন বললেন তুমি কি চাও বললাম সেরে বাংলাকে দেখব তিনি জিপে বসা মানুষটাকে বললেন স্যার একটা বাচ্চা ছেলে আপনাকে দেখতে চায় গাড়ি ঘিরে তখনও অনেক লোক আমি কাছে যেতেই গাড়ি থেকে একজন হাত বাড়িয়ে দিলেন নরম তুলতুলে হাত আমি দেখতে খুবই ছোট ছিলাম আমাকে দুই হাতে উপরে উঠিয়ে তিনি বললেন 
এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ বুঝলাম উনি হলেন শেরে বাংলা সেদিন আমি এক ধরনের ঘোরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরলাম বড় ভাই সেদিন বাবার কাছে কোনো অভিযোগ করেননি বাবা জিজ্ঞাসা করলেন তোমার এত দেরি কেন আমি ঘটনা খুলে বললাম বাবা বললেন এই মানুষটি অনেক বড় একজন মানুষ তোমাকেও ওনার মতো হতে হবে প্রসঙ্গক্রমে আগে পরে এরকম আরও দু একটা ঘটনার কথা আমার মনে আছে সেটা উনিশশো সাল মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালী গিয়েছিলেন সেখানকার দাঙ্গা পরবর্তী পরিস্থিতি দেখতে এই উপলক্ষে তিনি চৌমুহনির বিদ্যামন্দির হাইস্কুল মাঠে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন আমার বাবা আগে ভাগে খবরটা জেনে সে সময় চট্টগ্রাম থেকে বাড়ি চলে এসেছিলেন মিটিকের দিন আমাকে ও বড় ভাইকে নিয়ে তিনি ওই স্কুল মাঠে উপস্থিত হলেন তখন বেলা বারোটার মতো মিটিং শুরু হওয়ার কথা পাঁচটায় কিন্তু ততক্ষণে পুরো মাঠ উৎসাহী জনতায় পূর্ণ হয়ে গেছে যেহেতু আমরা দুজন বাচ্চা বয়সী সে কারণে আমার বাবা আমাদের নিয়ে মাঠের মাঝখানে জায়গা করে নিলেন আমার বয়স তখন পাঁচ বছর সবার সামনে উঁচু করে মঞ্চ সাজানো আমাদের আসার অনেকক্ষণ পর দুই তিনজন মহিলা একজন মানুষকে জায়গায় বলতে গেলে কোনো কাপড় নেই মঞ্চের উপর উঠিয়ে বসাল আমি অবাক বিস্ময় লোকটিকে তা জানতে চাইলে বাবা বললেন উনি মহাত্মা গান্ধী ওনাকে দেখাতেই তোমাকে এত দূর নিয়ে এসেছি উনিশশো বাহান্ন সাল স্কুলে গেলাম কিন্তু স্কুল হলো না হবে না কেন স্ট্রাইক স্ট্রাইক কি বাড়ি গিয়ে আমি এ কথা মাকে জিজ্ঞেস করলাম উনি বোঝালেন স্ট্রাইক মানে সেদিন স্কুল ক্লাস কিছুই হবে না পরের দিন আবার স্কুলে স্ট্রাইক হলো একদিন আমাদেরকে বাড়িতে যেতে না দিয়ে চৌমহুনি স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো এ কাজ করল আমাদের স্কুলের উপরের ক্লাসের ছাত্ররা ট্রেন আসা পর্যন্ত আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম পরপর কদিন এভাবেই চলল ট্রেন আসলে হুড়মুর করে নেমে আসা যাত্রীদের জিজ্ঞেস করা হতো ঢাকায় কি ঘটছে কজন মারা গেছে ঘরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করতাম এসব কি হচ্ছে মা মা বলতেন সরকার বাংলায় আমাদের কথা বলতে দেবে না ছাত্রদেরকে মারছে তোর আব্বা বাড়ি আসলে তার কাছ থেকে সব কিছু আরও ভালোভাবে শুনতে পারবে ছাত্রলীগে কেন ও কিভাবে এলাম উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ঢাকা কলেজে ভর্তি হই প্রথম দিনেই স্ট্রাইক করলাম অনেকটা না বুঝেই সিনিয়র কয়েকজন ছাত্র আমাদের বললেন কলেজ হোস্টেলের দাবিতে এই স্ট্রাইক চলছে স্ট্রাইক কি তাও আমাদের বুঝালেন প্রথম দিনই ক্লাসে যোগ না দেওয়াটা কিছুটা বেখাপ্পা মনে হলেও আমরা কেউ সেদিন ক্লাস করিনি আর যেখানে ঢাকা কলেজ এটা একটা নতুন কমপ্লেক্স আমরাই সেখানে প্রথম ব্যাচ ওই সময় জানতে পারলাম কলেজের ছাত্ররা পায়োনিয়ার্স ফ্রন্ট ওরফে পিএফ ও ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট ওরফে ডিএফ নামের দুটি অংশে বিভক্ত আমরা পায়োনিয়ার্স ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হলাম যেহেতু বান্ধব কুটিরের প্রায় সবাই পিএফের ছিল সেহেতু এ সময় আমাকে পক্ষে টানার জন্য সিনিয়রদের মধ্যে এক ধরনের চেষ্টা লক্ষ্য করলাম পরবর্তীকালে দেখলাম শাহ মোয়াজেম হোসেন যিনি ছাত্রলীগের একজন প্রভাবশালী নেতা তিনি ডিএফের নেতা তখন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা ডিএফ ও পিএফ এ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় আমি পিএফ ছিলাম নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সিনিয়রদের তাগিদ ছিল কিন্তু আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিনি আগেই বলেছি কলেজে পড়া শেষ করে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হই সাবসিডিরি হিসাবে নিয়েছিলাম পদার্থ বিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান এবার সমস্যা দেখা দিল কোন হলে থাকব ঢাকা কলেজের ভিপি আজিজ খান পরবর্তীকালে যিনি নারায়ণগঞ্জের একজন বড় ব্যবসায়ী হন একটি চিঠি দিলেন খামে ভরে চার লাইনের চিঠি আমার হাতে দিয়ে আজিজ ভাই বললেন দেখো কি লিখেছি খুললাম আমি খুব সুন্দর করে আমার পুরো নাম লেখা উনি লিখেছেন আজার ভাই যাকে পাঠালাম তার মতো এমন দ্বিতীয়টি আর পাবেন না সব কিছুতেই তুখোর চিঠি পড়ে আজার ভাই এফএইচ হলে তার রুমেই আমাকে থাকতে বললেন সেই থেকে হল বদল না হওয়া পর্যন্ত আমি সেই রুমেরই বাসিন্দা হয়েছিলাম একই তো রুমটাতে ছাত্রলীগ নেতারা থাকতেন দ্বিতীয়ত খাওয়ার আগে পরে অনেক দিন ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষ হবার পর সে রুমে বহু ছাত্রের যাতায়াত ছিল ইফতার পার্টি আয়োজনের মাধ্যমে গোপন সম্মেলনে উনিশশো সালে রফিকুল্লাহ চৌধুরী ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়াজেম হোসেন সাধারণ সম্পাদক 
ও আমি কার্যনির্বাহী সদস্য হই সে সময় রাজনীতিতে কারা নেতৃত্ব দেবে সেটা মূলত ঢাকা কলেজের ছাত্রদের দ্বারাই নির্ধারিত হতো ঢাকা কলেজের ছাত্ররা সে সময় ঢাকা শহরের রাজনৈতিক আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত পরের বছর অর্থাৎ উনিশশো সালেও সামরিক শাসনের মধ্যে ইফতার পার্টির নামে গোপন সম্মেলনে শাহ মোয়াজ্জেম ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ ফজরুল হক মনি সাধারণ সম্পাদক এবং আমি সহ সম্পাদক নির্বাচিত হই এভাবেই প্রথম দিকে শেখ ফজরুল হক মনির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে তারপর কয়েকদিনেই আমরা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম এদিকে দিল্লি থেকে ফেরার পর আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম লেখাপড়ায় সেভাবে আর মন বসাতে পারছিলাম না কিন্তু ডিগ্রি তো আমাকে নিতে হবে তার জন্য যতটুকু পড়াশোনা দরকার তা অবশ্য করতাম ক্লাসের পড়াশোনা চাইতে বাইরের বই পড়ার দিকেই ঝোঁক বেড়ে গেল সেসব বই পড়াতেই আমার তখন বেশি আগ্রহ নানান জায়গা থেকে বইপত্র জোগাড় করে এনে দিতেন আজহার ভাই ও রেজা কাদের ভাই আমি বুঝলাম কেবল একই ধরনের বইপত্র পড়লে হবে না রাজনৈতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমি যে রাজনীতিতে বিশ্বাস করি কেবল সে রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেই রাজনীতি বোঝার ক্ষমতা অর্জন করা যাবে না বরং আমার বিশ্বাসের বাইরে আরও যেসব রাজনৈতিক ধারা রয়েছে সে সম্পর্কেও পুরোপুরি ধারণা আমাকে আয়ত্ত করতে হবে এই বোধ থেকে আমি সব ধরনের বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নজরুল শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর রাজনীতিতে আত্মজীবনীমূলক বিভিন্ন বই বা রচনা যেমন ডক্টর আহমেদ সুকর্ণের দ্য অটো বায়োগ্রাফি অফ সুকর্ণ অ্যাস্টোল্ড টু সিডনি অ্যাডামস গান্ধীর মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ ও নেহরুর গ্লিমস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি আমার বেশ ভালো করে পড়া হয়ে গেল এছাড়াও গ্রিক রোমান ভারতীয় জার্মান ও ইউরোপিয়ান দর্শনের উপরেও অনেক বই ইতিমধ্যে পড়ে ফেললাম সে সময়ে ইংরেজিতে ততটা দখল না থাকায় ইংরেজি বইগুলো দুইবার করে পড়তাম অনেক সময় যারা ইংরেজিতে অনার্স পড়তেন আমি তাদের সাহায্য নিতাম রেজাকাদের ভাই ইংরেজিতে খুব ভালো ছিলেন তিনি আমাকে লেখাপড়ার ব্যাপারে সব রকম সহযোগিতা করতেন নানা বিষয়ে আমার এই পড়াশোনার কারণে আমি এ সময় সহপাঠী ও সিনিয়র নির্বিশেষে এফ এইচ হলের ছাত্রদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হই আমার অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল টেবিল টেনিস ভলিবল ফুটবল ক্রিকেট ও ক্যারাম খেলা উনিশশো একষট্টি বাষট্টি সালের কথা তখন আয়ুব খানের সামরিক সরকারের হাতে হোসেন শহীদ সরোয়ার্দির গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও ছাত্র ধর্মঘটের মতো কর্মসূচি নেওয়ার জন্য ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপে বসে ছাত্রলীগ মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন গোপনে সভা করল সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত মিটিং চললেও সিদ্ধান্ত ছাড়াই সে মিটিং শেষ হয় আমরা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের প্রস্তুতি হিসাবে রাতে হাতে লেখা পোস্টার সেটে দিলাম হলগুলোর বাইরে ও ভেতরে মেইন গেটে ক্যান্টিনের সামনে ও রিডিং রুমে তখন এফ এইচ হল ঢাকা হল যা বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল এস এম হল জগন্নাথ হল ইকবাল হল যা বর্তমানে সার্জেন জহরুল হক হল এবং রোকেয়া হল এই সব কটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস আমরা মেয়েদের রোকেয়া হল ছাড়া প্রায় সব কটা হলেই পোস্টার লাগিয়ে দিলাম ছাত্ররা হল থেকে বের হয়ে আসার পথে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার সময় পোস্টার দেখে ক্লাস থেকে বিরত থাকল তখন ক্লাস হতো আমতলা এলাকায় যা বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে এবং কার্জন হলে ছাত্রলীগে তখন পোস্টার লেখার দায়িত্ব ছিল রেজা কাদের ভাইয়ের তিনি নিজের হাতে পঞ্চাশটির মতো পোস্টার লিখে দিলেন পোস্টারে ছাত্রদের আহ্বান জানানো হয় সরোয়ার্দির মুক্তির দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালন করুন আব্দুর রাজ্জাক তখন সবে মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে আমিও রাজ্জাক দুজনেই মূলত রাতের অন্ধকারে পোস্টার লাগাই সামরিক আইনে এটা ছিল গুরুতর অপরাধ যার শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত এখনকার মতো গ্লাসি পেপারে চার রঙা পোস্টার ছাপানোর কথা তখন স্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে পারত না পোস্টার লেখা হতো পুরনো কোনো সংবাদপত্রের ওপরে কিংবা অল্প কিছু পয়সা জোগাড় করতে পারলে সাদা নিউজ প্রিন্টের ওপরে মোটা কলমে হাতে লিখে ধর্মঘট হওয়ার কারণে পহেলা জানুয়ারি ও দোসরা জানুয়ারি উনিশশো সালে মিলিটারিরা ঢাকা হল ঘেরাও করল সব ছাত্রকে ধরে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেল তারা সব মিলিয়ে প্রায় দুই শত জন 
দুদিন তারা ছাত্রদের ক্যান্টনমেন্টে আটকে রাখল আমি হলে না থাকার কারণে গ্রেফতার হলাম না সামরিক শাসন থাকলেও তখন হলগুলোর নির্বাচন হতো হলের নির্বাচিত ভিপি ও জিএসএ সহ দশ বারো জনকে রেখে বাকি সবাইকে মিলিটারি গাড়িতে উঠিয়ে টঙ্গির কাছে নিয়ে ছেড়ে দেয় এই দীর্ঘ পথ হেঁটে সবাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফেরত আসে সামরিক বাহিনীর লোকেরা আটক ছাত্রদের নানা ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করে পোস্টার লেখা ও লাগানোর পেছনে কারা ছিল তা বিশদভাবে জানতে চায় শিক্ষা আন্দোলন চলাকালে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার বিষয়টিও গুরুত্ব পায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিশন বা কমিটি গঠন করেছিল ফলে ছাত্রদের আন্দোলন কেবল শিক্ষা কমিশনের বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি সংবিধানের বিষয়টিও এ সময় চলে আসে তাদের সামনে আমি অনেক রাতে হলে ফিরতাম রাতে বিভিন্ন জায়গায় কিছু কাজ করতাম সেজন্য ফিরতে অনেক দেরি হতো কিন্তু কেউ জানত না কি কারণে আমার এত রাত হয় কারণ দর্শানোর কোনো নোটিশ না দিয়েই সন্তোষজনক উত্তর না দেওয়ার অপরাধে আমাকে ফজরুল হক হল থেকে বহিষ্কার করা হয় তখন হলের প্রভোস ছিলেন ডক্টর মাঝারুল হক এফ এইচ হল থেকে বহিষ্কৃত হবার পর আমি ঢাকা হলের আবাসিক ছাত্র হলাম সেখানেও এক বছরের মাথায় কেন সে রাতের বেলা দেরি করে আসে যার কারণ একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ জানে না এই কথা লিখে প্রভোস্ট ডক্টর মুশফিকুর রহমান আমাকে হল থেকে বহিষ্কার করেন ঢাকা ছিলাম আমি এক বছর এরপর থাকা শুরু করলাম নিমতলির একটি প্রাইভেট বাসায় নিমভিলা নামক ওই বাড়িটিতে অনেক প্রাক্তন ছাত্র থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষে সিএসএ অর্থাৎ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস যা বর্তমানে বাংলাদেশে বিসিএস সেই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তারা ওই বাড়িটিতে থাকতেন অনেক রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাও সেখানে ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মনোয়ার হোসেন ও শাহ মোয়াজেম হোসেন একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও সেখানে থাকতেন কোনো দেশ যদি স্বাধীন না হয় তবে সে দেশে বড় কিছুই হয় না এমন একটা ভাবনা আমাকে সেখানেও সর্বক্ষণ তাড়িয়ে বেড়াতে থাকে আমার সমসাময়িক যদিও সে দুই বছরে ছোট হবে আব্দুর রাজ্জাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয় সে ছিল ফজরুল হক হলের ছাত্র হলের নির্বাচনী রাজনীতিতে আমরা দুজন একসঙ্গে কাজ করি সেই সুবাদে আমরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ হলাম দিনের বেলা দুজনের কথা বলা সম্ভব ছিল না কারণ তখন সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দারা ছাত্রদের ভেতরে কাজ করত সে সময় রাজ্জাক ছিল ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আর আমি ছিলাম সহ সম্পাদক আমাদের রাজনৈতিক বই পড়ার আগ্রহ এবং নানা বিষয়ে জানাশোনা দেখে রাজ্জাক একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি আমার পাঠ্যবইয়ের বাইরে এত লেখাপড়া কেন করি আমি তাকে আমার বাবার উপদেশের কথা বললাম বললাম পৃথিবীতে বড় হতে গেলে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি উনিশশো সালে সরোয়ার্দির মুক্তির দাবিতে পোস্টার লাগানোর সেই ঘটনার পর আমাদের দুজনের আলাপ আলোচনায় প্রথমে আকারি ইঙ্গিতে ও তারপর সুস্পষ্টভাবে যে কথাটা বেরিয়ে আসতে লাগলো তা হল স্বাধীনতা ছাড়া কোনো জাতি বেশি দূর এগোতে পারে না উপরন্তু বারো শত মাইল দূরে থেকে একটি রাষ্ট্র কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবে তার উপনিবেশের মতো ব্যবহার করবে আমাদের সম্পদগুলো নিয়ে চলে যাবে এবং তার বদলে আমাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাবে তা হতে পারে না তেমন একটা দেশে বাস করার অর্থ নিজের চিন্তা চেতনা ও স্বপ্নকে পরাধীনতার মোড়কে চিরতরে আবদ্ধ রাখা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা সে অর্থে আমাদের জন্য এক ধরনের পরাধীনতা প্রায় প্রতিদিনই গভীর রাত পর্যন্ত আমরা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে আমার এসব আলোচনা হতো মূলত কার্জন হল প্রাঙ্গণে ও ফজরুল হক হলের পুকুর পাড়ে আমি ঢাকা কলেজে থাকাকালে একদিন কলেজ ছুটির পর কলেজ অডিটোরিয়ামে কামরুদ্দিন আহমেদ যিনি তখন ছিলেন জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য তার একটি একক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় সেদিন তার সেই সুন্দর বক্তৃতা আমার শুধু ভালোই লাগেনি আমার মনে হলো তার রাজনীতির জ্ঞান অন্য সব জ্ঞানের ঊর্ধ্বে বক্তৃতায় তিনি আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করলেন যেমন মিশরের বিরুদ্ধে সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে নেহেরু এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের মধ্যে জেমো কেনিয়েত্তার কথা এদের ভূমিকা কিভাবে একটা জাতির ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে সেটাও সেদিন বুঝলাম 
এইসব কথা আমার নতুন চিন্তার জগতে নতুন মাত্রায় যোগ করতে লাগলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কয়েক মাস পরে একদিন কামরুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সদরঘাটে জেলা বার লাইব্রেরিতে গেলাম তিনি অ্যাডভোকেট ছিলেন দেখা হবার পর বাসায় যেতে বললেন ঠিকানা নিলাম ও কয়েকদিনের মধ্যেই ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় তার বাসায় গেলাম প্রথমে আমি একা এবং পরে রাজ্জাক ও আমি নিয়মিত যেতাম তবে সে যাওয়া সবসময় রাতের বেলায় হতো কারণ সামরিক গোয়েন্দারা আমাদের উপর কড়া নজর রাখত বলে আমাদের ধারণা সেটা ছিল উনিশশো ষাট একষট্টি সালের দিকের কথা কামরুদ্দিন সাহেব দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ও তাতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ দেখে নিয়মিত তার সাথে যোগাযোগ রাখতে বললেন তিনি তার আলোচনাতে সব সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস ও দর্শনের উপরে গুরুত্ব দিয়ে রাজনীতি চর্চার কথা বলতেন এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কামরুদ্দিন সাহেবের ছোট ছেলে আজাদ শহীদ হয়েছিলেন ওই ন মাসে পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা কামরুদ্দিন সাহেবকে নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করে জুলাই মাসে তাকে ধরে নিয়ে যায় ও তিন মাস জেলে বন্দি করে রাখে উনিশশো সালে জিয়াউর রহমানের আমলে আমি একবার জেল থেকে বেরিয়ে লন্ডনে যাই যাবার আগে একদিন কামরুদ্দিন আহমেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করি তবে সেদিন তার সঙ্গে সেভাবে আমি আলোচনা করতে পারিনি লন্ডনে গিয়ে তাকে চিঠি লিখি তিনি আমার চিঠির উত্তর দেন এবং সে উত্তর থেকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি চিঠিতে তার ছেলে আজাদের মৃত্যুর বিষয়টি ছিল সেই সঙ্গে লিখেছিলেন কোনো এক গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সরকার তার সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যাপারটি জানতে পারে এবং এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে তখন বাবার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলাম সব কথার পরে তিনি আমাকে বললেন তুমি যাই করো আমার আপত্তি নাই কিন্তু তোমাকে কমপক্ষে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিটি নিতেই হবে বাবা আমাকে তার যুক্তরাজ্যের এডিন বরাতে তিন বছর থাকাকালীন লেখা ডায়েরিগুলো পড়তে দিলেন সেটা ছিল আমার জীবনের আরেক নতুন অভিজ্ঞতা পূর্ব পাকিস্তান বা পাকিস্তানের বাইরে অন্য কোনো দেশ সম্পর্কে জানার জন্য এই ডায়েরি আমার খুবই কাজে লেগেছিল মিথ্যা কথা না বলা অজুহাত না দেখানো যার যার নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া সহ উন্নত দেশের মানুষদের বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে প্রথম আমি ওই ডায়েরি পড়ে পরিচিত হই বাবা ইংল্যান্ড থেকে ফেরার সময় কয়েকটি স্যুট নিয়ে এসেছিলেন সাথে দুই জোড়া জুতো কয়েকটি পার্কার কলম সেই থেকে পার্কার কলম ছাড়া আর কোনো কলম আমি ব্যবহার করি না এছাড়া ওমেগা ঘুড়ি হ্যাট হাফ প্যান্ট ঘোড়ায় চড়ার ব্রিচেস ও লাঠি সহ বিলেতি অনেক জিনিসের সঙ্গেও আমি পরিচিত হলাম বাবার সঙ্গে আমি রাজনীতির কথাও আলাপ করলাম তিনি বললেন দেশে যে রকম রাজনীতি হয় তাতে তুমি তার সঙ্গে জড়িত হলে তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে আলাপের এক পর্যায়ে তিনি দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে ফজল হক সরোয়ার্ডি এবং ভারতের গান্ধী ও নেহরুর কথা বললেন ব্রিটেনের তৎকালীন বড় বড় রাজনীতিবিদদের কথাও তিনি বললেন আমেরিকার অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের কথা বললেন দেশের জন্য এরা নানা ত্যাগ স্বীকার করেছেন সে কথা বাবা আমাকে বললেন আমার বাবা নিজেও গণিতে গ্র্যাজুয়েট ছিলেন পাশ করে তিনি চাকরি জীবনে প্রবেশ করেন এক পর্যায়ে সরকারি চাকুরিতে ঢোকেন তারপর ব্রিটিশ বেঙ্গল থেকে পাঠানো দুজনের একজন হিসেবে বৃত্তি সহ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেতে যান আমার বাবার মতো অপর যিনি বিদেশে যান তিনি ছিলেন ডক্টর এফ আর খান ও ডক্টর জিল্লুর রহমান খানের চাচা আব্দুর রাজ্জাক খান আমি কাজী আরেফ এবং আব্দুর রাজ্জাক তখন অপেক্ষা করছিলাম এমন একটা কিছু করার জন্যে যা আমাদের চিন্তা ভাবনাকে আরও গঠনমূলকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এভাবেই ইতিহাসের পরিক্রমায় জন্ম নেয় নিউক্লিয়াসের বীজ